In the Old Testament. En el Antiguo Testamento hay cualquier referencia al Espíritu Santo y dones y lenguas y señales. There are little seeds of truth hay semillas de la verdad that help us understand gifts today. que nos, uh, nos ayuda a entender dones en el día When de hoy. We look back in the Old Testament. Cuando miramos el Antiguo Testamento. For instance, Por ejemplo, Turn with me, if you will, in your Bible. Vamos a mirar en la Biblia. To Zechariah chapter 4. Zacarías capítulo 4. While you're turning there. Y mientras ustedes van por allá. We'll have our brother read verses 1 through 6. Voy a leer el versículo 1 a 6, Zacarías 4. Let me ask you, what is, the, what is the Bible's symbol of the Holy Spirit? ¿Cuál es el símbolo bíblico del Espíritu Santo? Dove. A dove. We have a picture of uh, the Spirit of God descending like a dove on the on the waters. Remember, on the earth, okay. in the creation. Descendió eh, el Espíritu Santo como paloma en la creación. Uh, when does the dove appear again? Y cuando miramos la paloma la próxima vez? Noah. In Noah. Noah. Right. And when does he appear again? Y otra vez? Uh, baptism. Baptism of the Lord Jesus. Bautismo del Señor Jesucristo. Is the dove a symbol of the Holy Spirit? Y la paloma es símbolo del Espíritu Santo. Yes, it is. Sí. Is it the only symbol of the Holy Spirit? Es el único símbolo del Espíritu Santo? No. No, not really. <clears throat> Read the, uh, Zechariah 4, beginning with verse 1 through 6. Vamos a leer Zacarías 4, 1 a 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que he despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, y el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Prosigué y hablé, diciendo aquel ángel que hablaba conmigo, ¿Qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló, diciendo, Esta es la palabra, no, esta, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. If you were to say to a Jewish person at the time of Christ, si usted puede decir uh, a un judío en el tiempo de Cristo, what is the symbol of the Holy Spirit in the Old Testament? ¿Cuál es el símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? He would be more likely to say to you, lo más probable que le va a decir, it is a candlestick, que es el candelabro, like our menorah, como en la menorah. They saw the Holy Spirit as a candlestick. Ellos miraron al Espíritu Santo como candelabro. You saw that in verse 2. Versículo 2. Then in verse 6. Versículo 6. This is the word of the Lord. Esta es la palabra de Jehová. Not by might, nor by power, but by my spirit. Ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. And the candlestick is also a symbol of the Holy Spirit. El candelabro es también un, un símbolo del Espíritu Santo. Look at Isaiah 11, verses 1 through 3. También vamos a mirar Isaías 11, 1 a 3. Okay, verse, uh, read verse 1. Vamos a leer el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará uh, de sus raíces. Who is this one that is going to come out of Jesse? ¿Y quién es el que saldrá del tronco de Isaí? Who is this branch? ¿Quién es eh, este vástago, um, este vara de tronco? Jacob. No. The branch in the Old Testament is always in reference to Messiah, the Lord Jesus Christ. El bar del tronco, o el bastigo, siempre está hablando del Mesías. He is the root of Jesse. The root, he is the stem that comes out of the root of Jesse. Él es la barra del tronco de Isaí. The Old Testament says when Messiah comes, cuando el Antiguo Testamento dice cuando el Mesías viene, verse 2, 
versículo 2, what will be upon him? ¿Qué va a estar encima de él? The Spirit of Jehovah. El Espíritu de Jehová. Do you see that? Usted lo mira. Now, read verses 2 and 3. Vamos a leer 2 y 3. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y no juzgará según la vista de sus ojos, ni aguirá por lo que oigan sus oídos. If you said to a Jewish person, what are we talking about here? Si usted preguntaba a un judío, ¿qué estamos hablando aquí? He would say the coming of Messiah. Él va a decir que la venida del Mesías. The Spirit of Jehovah will rest upon him. El Espíritu de Jehová reposará sobre él. And he would use that same candlestick that Zechariah was talking about. Y va a usar el ejemplo de la candelabro como habló Zacarías. And he'd say the Spirit of wisdom and understanding. You see that there? Espíritu de sabiduría y entendimiento. And the Spirit of counsel. Y de consejo. And might. Y esfuerzo. And then knowledge eh, and fear of the Lord. Y el temor okay. de Jehová. And he said that wisdom and understanding were a couplet, part es, of this, part of this candlestick. Van juntos. Okay, consul and might Consejo y had to be understood in light of each other. Van juntos. Knowledge and fear of the Lord. También temor y conocimiento van juntos. And that's how the Old Testament saint depicted the work of the Spirit of Jehovah. Okay? And how he will represent, how the, whole, the Lord Jesus Christ will reflect the work of the Holy Spirit. Así, el santo en el Antiguo Testamento entendió la obra del Espíritu Santo y cómo el Espíritu iba a ser manifestado en el Mesías. You know, you say, Jim, what does that have to do with 1 Corinthians 12? Usted dice, Jim, ¿qué tiene que ver eso con 1 Corintios 12? Well, let me tell you this. Déjeme decirle. When I give a gift to my wife, cuando yo doy un regalo a mi esposa, I got her a gift this week so that I could use this illustration. Yo le compré un regalo esta semana para usar esta because ilustración. Because it's been so long since I got her a gift. Porque fue hace tanto tiempo que yo le compré un regalo. I'm just teasing now. No, estoy bromeando. But when I give a gift to my wife, cuando doy un, uh, un regalo a mi esposa, I, I want that gift to become her, uh, to be like, to be a, what she wants, to be like her. Okay. Yo quiero que el regalo sea apropiado lo que ella quiere. I bought her a gray sweater. Yo le compré un suéter de gris. But I also bought her a gray sweater because I like to see her in gray. Pero también yo le compré el suéter de gris porque a mí me gusta verle en gris. Now, you and I... Is a burgundy. This is burgundy. That, yeah, that's... She wore it this oh, morning. Oh, oh. She wore it this morning, but she wanted to save it for special. Oh, okay. I want to know. What was I saying here? Oh, yeah, okay. So, when you and I give gifts... Cuando usted y yo damos los regalos... They fit the receiver. Ellos son apropiados para la persona. But when God gives gifts... Pero cuando Dios da regalo... You can always tell that they come from him. Siempre puede notar que vienen de él. My wife knew when I gave her that gift. Mi esposa sabía cuando yo le dije. That if I could get away with it. Que si yo podría. It would be purple or gray. Sería púrpura o gris. See, she knows that. Ella sabe. Now, when the Holy Spirit gives us gifts. Cuando el Espíritu Santo nos da dones. He gives us gifts which are like him. Él nos da dones que son semejante a él. Do you understand what we're saying? Entiende la, lo que estamos diciendo. These spiritual gifts Esos dones espirituales will reflect wisdom and understanding or they're not from him. Van a reflejar la sabiduría, entendimiento, or si no, no son de él. They will teach, they will give us biblical counsel and speak of the power of God. Nos dan consejo bíblico y el poder de Dios. They will increase our knowledge of God and our fear of the Lord. Nos van a aumentar nuestro conocimiento de Dios y el temor de Jehová. Because the Holy Spirit gives gifts which are like himself. Porque el Espíritu Santo da dones que son como él. Not like us. No como nosotros. You say, you've been saying something like that every week for three weeks. Ya yeah, está diciendo eso más o menos por tres semanas. Because I'm saying to you, if people really believe this, 
Porque si la gente cree en verdad, eso, there would be no confusion over tongues. No vamos a tener ninguna confusión en cuanto a lenguas. Over the gift, all these gifts. Y todos los dones. Because the way they are being practiced today, porque la manera que lo están practicando hoy, by those who say they have them, por los que dicen que lo tienen, they don't reflect my Holy Spirit. No están uh, una reflexión del Espíritu Santo. So it's very interesting. What about this word gift? ¿Y qué hay de la, la palabra misma, don? Does the, does the Bible talk about gifts? Remember, mm -hmm. we're in verse 4. Estamos aquí en, en versículo 4. Okay, there are diversities of gifts. Diversidad de dones. Okay. My wife says writing on the board doesn't do much good. Mi esposo dice que escribir en el, la, la pizarra But it no makes hace me mucho, feel better. pero me hace sentir mejor. Yeah. Okay. Charisma. Charisma. The Greek word for gift. Es la palabra en griego para don. Does the Old Testament say anything about gifts? El Antiguo Testamento dice algo sobre de dones. Like these spiritual gifts. Como estos dones espirituales. You might be surprised. Tal vez está sorprendido. There's only one little place in the Old Testament. Un sitio en el Antiguo Testamento. That specifically prophesies the coming of spiritual gifts. Que da profecía específicamente de dones espirituales. Psalm 68:18. El Salmo 68:18. And again, we're going to learn something why this is important. 68. Psalm 68. 68. 68. 68. 68. Have you found it? It begins with the words, Thou hast ascended on high, thou hast led captivity captive. Alto, la Does anybody know who David is talking about? Uh, ¿Alguien sabe de quién está hablando David aquí? It's quoted in the New Testament after Jesus' death. So who is David talking about? Jesucristo. He's talking about Jesus Christ. Now we read, Thou hast ascended on high, led captivity captive. Thou hast received gifts for men. Tomaste dones para los hombres. And you say... Really, is this where the Old Testament is prophesying about the coming of spiritual gifts? In verdad, eso es la profecía de los dones espirituales. This is a tiny little verse. Es un versículo muy chiquito. It could be taken more than one way. Podría interpretarlo de algunas maneras. How can you be sure this was a prophecy of coming spiritual gifts? ¿Cómo puede estar seguro que eso es profecía de los dones espirituales? Well, our sister Brenda has already given it away. La hermana Brenda ya dio la respuesta. Because the New Testament quotes it. Porque está citado en el Nuevo Testamento. Turn with me to the book of Ephesians. Miren el libro de Efesios. Chapter 4. El capítulo 4. Remember we said this was the, one of the four passages that deals with gifts. Eso es uno de los cuatro que trata con... Thank you, sir. Yeah. Con dones. Efesios 4. I need you to read a few verses for me, brother. Verses 4 uh, through... 15, if you don't mind. Vamos a leer eh, Efesios 4, 4 a 15. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Now, by now, you should notice that this passage is very similar to 1 Corinthians 12. Usted debe notar que es semejante a este pasaje, 1 Corintios 12. One Lord, one faith, one baptism, one Holy Spirit. Un Señor, una fe, un bautismo, un Espíritu Santo. We are all part of the body of Christ. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. And when Christ was crucified and buried and raised again, cuando Cristo fue crucificado, sepultado y resucitado. Verse 8 says, He led captivity captive, and he gave gifts unto men. Versículo 8 dice, Subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. And then Paul goes on to explain what these gifts are. Y Pablo sigue explicando cuáles son los dones. In other words, these spiritual gifts that we have, that were prophesied in the Old Testament were given to us for our benefit. Entonces, estos dones espirituales profetizados en el Antiguo Testamento fueron dados a nosotros por nuestro beneficio. They were given in response to the demon world. Eh, para responder al mundo de demonios. We can see that very clearly. Podemos ver eso claramente. Because throughout history, we've seen demonic manifestations all the way back to Babel. Uh, hemos visto en la historia desde el tiempo de Babel, por lo menos hasta ahora, manifestaciones de demonios. And when Jesus Christ was buried and rose from the dead, y cuando Cristo fue sepultado, resucitó los victory muertos, over the spirit world. ya Él habló de la victoria sobre el mundo de los demonios. Spiritual gifts have been given to us for our warfare. Los dones espirituales fueron dados a nosotros para la guerra espiritual. And they have been given to us so that we will not be carried about with every wind of doctrine, verse 14. Dado nosotros para que no seamos niños fluctuantes uh, llevado por doquier de todo viento de doctrina. What is something true about spiritual gifts? ¿Cuál es una cosa que es verdadero acerca de los dones espirituales? True pastors, true teachers, true evangelists. Verdaderos maestros, verdaderos pastores, verdaderos evangelistas. Their message will be the same. El mensaje es el mismo mensaje. They will bring the body of Christ together. También van a unir el cuerpo de Cristo. With one message, one Holy Spirit, one Lord, one faith. Un mensaje, un Espíritu Santo. What does Satan want to do? ¿Qué quiere decir Satanás? He wants to fill the church, the mind of the church, with false teachings. Él quiere llenar la mente de la iglesia con enseñanzas falsas. Do you understand what we're saying now? Entiende el punto que estamos hablando. Can aquí. you put this in your words? Puede hablar de eso por sus propias palabras. God has given us the gifts of the Spirit to teach us, to edify us, to unify us, and to protect us. Dios nos ha dado los dones del Espíritu Santo para enseñarnos, para protegernos, para unirnos. Now, I don't want to sound prejudiced. No quiero... Uh, Uh, que parece que yo soy uh, prejuzgando. But I have been to churches where they say they are practicing the sign gifts, for example. Yo he ido a iglesias donde ellos dicen que están practicando los dones de señales. I see all kinds of division. Pero yo veo toda clase de divisiones. I see show of the flesh. También la muestra de la carne. I see surprising things. Muchas cosas sorprendentes. I say, oh, yo digo, hmm, hmm. once again, una vez más, this must not be of the Holy Spirit. Debe ser que no es del Espíritu Santo. Why? Because Ephesians says, ¿Por qué? Porque Efesios dice, that God gave us gifts Dios to combat no, the demon world. Dios nos dio dones para combatir el mundo de los demonios. And to build the body of Christ, not to divide them with false teaching. Para edificar el cuerpo de Cristo, no para dividir el cuerpo con falsas enseñanzas. 
If I can give you an example, dime dale ejemplo. Do you remember when we talked about the uh, 1906? Okay, at the Azusa mission. Recuerde cuando hablamos de 1906 con la misión Azusa. And different groups that spoke in tongues came out of this. Y de este tiempo, diferentes grupos que hablan lenguas salieron. The great majority of groups now la mayoría de estos grupos ahora are in what we call the charismatic movement. El movimiento carismático. Remember what I said a gift was? Recuerde lo que dije fue don. Carisma. Carisma. The charismatic movement. Y el movimiento carismático. Is founded around gifts. Ya el centro de este movimiento es dones. And today. Hoy. It's most well known in the assemblies of God. Más conocido por las asambleas de Dios. It is full of false teaching. Pero lleno de enseñanza falsa. You say, what is your point, Jim? Why don't you leave these poor people alone? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué quiere molestar a ellos? I will, and I'm sure you get my point. Yo sí uh, lo voy a hacer cuando usted entiende mi punto. If spiritual gifts were given to unify. Eh, dones espirituales fueron dados para unificar. And build up the body. Y edificar el cuerpo. Why does this group of people. ¿Y por qué entonces este grupo? The charismatic movement. El movimiento carismático. The largest group of evangelicals in the world. El grupo más grande de supuestos evangélicos. Why are they full of the most false doctrine? ¿Por qué tiene la mayoría o más de doctrina falsa? It got bad in the 50s and 60s. En los años 50 y 60. Then in the 80s and 90s, this movement went one step further away from the Word of God. Y en los 80s y 90 ellos tomaron un paso más. In what we call the Word of Faith movement. En la palabra de fe movimiento. And all I'm asking you to say is. Y la única cosa que yo estoy escuchando de escuchar. Is this like the Holy Spirit that we learned about? Eso es como el Espíritu Santo que hemos aprendido. Is this why the Lord Jesus Christ gave us gifts? Eso es porque el Señor Jesucristo nos dio dones. So that we would move further away from the truth? Para salir más lejos de la verdad. I don't think so. Yo creo que no. I don't think those are true spiritual gifts. Yo creo que no son dones espirituales verdaderos. So I think we've spent enough time on that. Yo creo que ya hemos gastado tiempo suficiente. But we need to talk a little bit more about a broad picture. Pero tenemos que hablar un poco más del uh, retrato grande. Tongues and Pentecost. En cuanto a lenguas y Pentecostés. What is Pentecost about? What happened there? ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? It was filled with the Spirit. Yes. When was Pentecost? ¿Y cuándo fue Pentecostés? Well, it was on the day of Pentecost. Bueno, fue el día de Pentecostés. After the resurrection. After the resurrection of Christ. Después de la resurrección de Cristo. Count the days. ¿Cuántos días? But where does Pentecost come from? ¿De dónde viene Pentecostés? What is this feast about? ¿Cuál es la fiesta? Well, I won't spend a lot of time, but I will tell you this. Voy a decirle. The Pentecost served several purposes Pentecostés, for the Jewish people. Para los judíos, Pentecostés fue importante por varias razones. One of the most important Uno, was that it celebrated what happened at Mount Sinai. Se le estaba celebrando lo que pasó en el Monte Sinai. It was a celebration of God revealing his covenant to us at Mount Sinai. Celebrando como Dios dio su pacto a nosotros en Monte Sinaí. If you have not read this wonderful story, you, you simply must read the book of Exodus. Tiene que leer el libro de Éxodo. That was a very, very emotional day. Fue un día muy emocionante. The children of Israel were prepared, had prepared themselves around the base of the mountain, and there were thunderings and lightnings like you've never heard before. Entonces, en este día tenemos Israel alrededor del monte por abajo, todo preparado, y ya viene Dios con uh, relámpagos y truenos como usted nunca ha escuchado. Do you remember the story? Ya recuerde la historia. I don't want to spend any time going through the details. No vamos a ver los detalles. Except to say this. Pero. 
that God revealed his word to the Jewish people that day. En este día, Dios reveló su palabra a los judíos. And he gave them a new covenant. Y les dieron un pacto nuevo. Now remember that, because I will come back to that in just a second. Recuerde, porque voy a hablar de eso en un momento. But there is an interesting tradition. Pero hay una tradición interesante. That the Jewish people followed after that. Que los judíos seguían después de esto. Many of the Jewish people said, Muchos de los judíos decían, Do you remember those thunderings? Recuerden los truenos? Mm -hmm. In the Hebrew, it's actually voices and thunderings. En hebreo es voces y truenos. And the Midrash, the Midrash. Jewish book of uh, Jewish history. Eso es uh, libro de la historia de los judíos. It's not inspired. No está inspirado. But the Midrash says, Midrash says, Dice, that God spoke in a great flaming tongue of fire. Que Dios habló en una grande lengua, lengua de llama. That that tongue of fire then split off and became 70 tongues of fire. Y este llama de fuego fue dividido hasta 70 As lenguas God de fuego spoke. cuando Dios habló. And the Jewish people, their tradition. La tradición de los judíos says that's the first time we see tongues at Mount Sinai. Ellos dicen es la primera vez que miramos lenguas en el monte Sinaí. God communicating his word. Eso es Dios comunicando su palabra. Now I don't know for sure if that's true. Yo no sé si es la verdad. But I know this. Pero eso sí yo sé. The majority of people, Jewish people who lived in Paul's time, la mayoría de la, los judíos en el tiempo de Pablo, believe that was absolutely true. Ellos creían que eso fue la verdad. They saw that as the origin of tongues. Ellos miraron esto como la origen de lenguas. So now at Pentecost, en el día de Pentecostés, when we have flaming tongues of fire, cuando tenemos las lenguas de, de fuego, that was God saying to the Jewish people in their terms, eso fue Dios hablando a los judíos en la manera que podrían entender, I am giving you, lo estoy dando, a new covenant, un nuevo pacto. I'm giving you a new truth from heaven. Nuevo verdad del cielo. And the way you can know it's true y puedes saber que es la verdad, is by remembering how I gave you the first covenant. Para, por recordar como yo le di la prim, el primer pacto. At Sinai. En Sinai. Now there's a very interesting thing. Hay algo interesante. Whenever we see, and we'll stop now because I'm tiring you out, but whenever we <laughs> see signs and wonders in the Old Testament, el Antiguo Testamento, cuando miramos señales y maravillas, we only see them for two reasons. Lo miramos por dos razones. First, primero, when there was a great contest going on with the demon world. Cuando había una gran batalla con el mundo de demonios. Do you remember the stories of uh, Elijah and Elisha? Recuerda las historias de Elías y Eliseo? Between them, they had, what, some 50 miracles? Había como 50 milagros entre los dos. As they stood against the prophets of Baal, the idolaters. Estaban en contra los profetas de Baal, los idólatros. So we see special miracles then. Miramos milagros especiales en este entonces. What's another time when we saw special miracles? Where's, where's the first time we really see signs in the Bible? ¿Cuándo es la primera vez en la Biblia cuando verdaderamente miramos señales grandes? At Exodus. the Exodus, mm -hmm. Exodus, the Bible calls those miracles signs. La, la Biblia llama estos milagros señales. And the Lord said to Moses, El Señor dijo a Moisés, I'm going to make you seem like a god to Pharaoh. Yo le voy a ponerle como si fuera un dios a Faraón. That's how much power I'm going to give you. Eso es tanto poder que le voy a dar. As Moses was stood who? Como Moisés estaba en contra de quién? The gods of Egypt. Los dioses de Egipto. Do you know those stories? Sabe las historias. You understand that all those miracles that Aaron and Moses performed were a mockery of the gods of Egypt. Usted sabe que estos milagros, plagas que hicieron Moisés y Aarón fueron para burlar los dioses de Egipto. Now I'm building a foundation and that takes work. Estoy, <laughs> <laughs> Estoy haciendo un fundamento y eso toma trabajo. But I want you to think in terms of signs and wonders. Pero usted debe pensar en cuanto milagros y señales. We only see them in the Bible in two contexts. Solamente lo miramos en dos contextos. First, when God is changing his program, so we can see he's changing his program. Cuando Dios está cambiando su programa para ver el cambio. And secondly, in response to the demon world. Y número dos, 
como uh, en contra del mundo de demonios. Now you remember I told you that tongues started at around 1906 in Azusa. Yo le dije como lenguas empezaron en 1906 en Azusa. And godly pastors went to these people. Y uh, pastores bíblicos fueron a esta gente. And they said, you think you're speaking in tongues. Ustedes piensan que están hablando en lenguas. No one is speaking in tongues. Nadie está hablando en lenguas. No one has been speaking in tongues for uh, 1,900 years. And now, all of a sudden, you think it's time to speak in tongues again. Ustedes piensan ahora de momento, ya, es Why is para that? Otra vez. ¿Por qué? Why is that? ¿Y por qué? And they said, Ellos decían, because God is once again changing the course of history. Ellos decían, Dios una vez más está cambiando el camino de la historia. And this is proof that we are in the end times. Y eso es la prueba que estamos en los últimos tiempos. This is proof that Jesus is coming soon. Eso es la prueba que Cristo viene pronto. What was wrong with that? Uh, ¿Cuál fue el problema con esto? The Lord Jesus said, El Señor Jesús dijo, Don't be deceived. No sea engañados. Many will come in my name. Muchos van a venir en mi nombre. They will speak false things. Van a hablar falsedades. They will perform miracles and wonders. Haciendo milagros y prodigios. And the end is not yet. Pero el fin ya no está. Before the Lord Jesus Christ comes. Antes de la venida de Cristo. In all of his power and in all of his glory. En su poder y gloria. There will be many false signs, not true signs. Y habrán muchos señales falsos, no verdaderos. Am I making my point? Ya tiene mi punto. The charismatic movement. El movimiento carismático. These folks here missed the point of the Lord Jesus. Ellos en, mal entendieron el punto de Jesucristo. Before signs and wonders come again. Antes de los uh, señales y prodigios. First. There will be many, many false signs and demonic representations, but, and then Christ will return. Van a venir muchos falsos eh, prodigios y milagros de demonios antes que Cristo. Then we will see the sign of the Son of Man coming. Después, entonces, miramos la señal del Hijo de Dios que venga. It's actually right in the middle of the tribulation period when that happens. Está por la mitad de la tribulación cuando eso pasa. Or the last half of the tribulation. Quiere decir la última mitad. So do you understand what I'm saying? Quiere entender lo que estoy diciendo. I'm saying I know this is hard. Yo sé que es un poco difícil. But there has to be something in our hearts that says. Pero tiene que tener algo en nuestro corazón que dice. All of this abuse we are seeing today. Todo el abuso que miramos en el día de hoy. Does not line up with what the Bible teaches. Eso no está de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Does not line up with the plan and program of the Lord Jesus Christ. No está de acuerdo con el plan y programa de Cristo. Does not line up with the Holy Spirit and the kind of gifts he gives. No está de acuerdo con el Espíritu Santo y la clase de dones que él da. We will have no part with it. Entonces, no vamos a conectarnos con eso. Does that mean that God could not perform some kind of a miracle today? Entonces, ¿Todo eso quiere decir que Dios no puede hacer un milagro? God is sovereign. Dios es soberano. He works miracles every day. Él hace milagros todos los días. But not signs. Pero no señales. And so we want to look very carefully in the next few days, uh, next week or two, and then we'll be done. En las próximas semanas queremos mirar con cuidado. To make sure we understand what these true gifts are really about. Para asegurarnos que entendemos cuáles son los dones verdaderos. So, do we have any questions? Tenemos preguntas esta noche. You better ask a question or I'll start talking about something else. Entonces, si no hace pregunta, voy a empezar otra cosa. When, <clears throat> so, we're kind of, there's a family kind of dealing with another family member that's getting involved in this. Um, and they say, well, God told me in a dream, you know, he's giving me knowledge. He's letting me know in a dream that this is what I should do. How would we respond to that? Oh, you want to translate that? Como ella dice que uh, un, un miembro de nuestra iglesia tiene un pariente que está entrando envuelto en este movimiento y la persona dice, Dios me dio revelación en un sueño. Y dice, ¿cómo vamos a responder a eso? Any ideas? Ideas? 
Start read the Bible. Hmm? Start read the Bible. Hmm. That's all it's spiritual gift listed of dreams. <laughs> <laughs> visions. Visions. <laughs> all right. First of all, I have to have a relationship with this person. Primero que nada, necesito, necesito tener relación con la persona personalmente. I have a lot of answers. Tengo muchas respuestas. But I don't want to dump them on this person all at once. Pero no quiero tirarles todo encima de la persona a la vez. So I might even begin. Tal vez voy a empezar. By asking that person some questions. Por preguntar esta persona algunas preguntas. And I might say to them, how do you know this is what God said? Because God told another friend of mine something just recently, and it was the opposite. Como usted sabe que eso es lo que Dios dijo, porque tengo otro amigo que Dios le dijo algo que es lo opuesto. Some of our most popular charismatic teachers, algunos de los líderes carismáticos más conocidos, received gifts from God. Reciben dones de Dios. Uh, I'm sorry, revelation from God. Revelaciones de Dios. And they announced that Donald Trump would win the election. Y ellos anunciaron que Donald Trump iba a ganar la elección. They had some fast talking to do. Entonces, después de la elección, tenía que hablar rápidamente. So how do you know what you are saying is right? Y cómo usted sabe lo que está diciendo es correcto. Now, if you look at 2 Peter chapter uh, 1. Mira a 2 Pedro capítulo 1. I will show you a passage I usually use with these kind of people. Voy a mostrarle un pasaje que muchas veces uso con estas personas. Now remember, this is the starting point in my conversation with them. Recuerde, eso es el punto para empezar con ellos. Because my goal is to win them to the truth. Porque cuál es mi meta? Mi meta es para ganarles a la verdad. I will show them where Peter said in verse 16. Voy a mostrarles según de Pedro 1.16. We have not followed cunningly devised fables made known unto you. Uh, no hemos... Um, uh, when we made note of, read the verse. Yeah, porque no se hemos dado a conocer el poder y la vida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Now Peter says that they were what? Eyewitnesses. Eyewitnesses of his majesty. Ellos fueron uh, testigos populares de la majestad de Cristo. I'm lost. What verse are we in? Verse 16. 1.16. Oh, okay, thank you. You see that? Then lo miro. When was Peter an eyewitness of the Lord's majesty? ¿Cuándo fue Pedro un testigo de la majestad de Cristo? Bueno, mencionamos esto esta mañana. Es la transfiguración. Transfiguration. Transfiguration. Mm -hmm. Absolutely. Uh, his own eyes saw it. Los ojos de Pedro miró esto. That's pretty impressive. Eso es impresionante. Okay. And, then, and I've had people say to me, uh, I had a woman say to me, I woke up in the middle of the night and I saw Jesus standing at the foot of my bed. Yo desperté en medio de la noche, yo miré al Señor Jesucristo que estaba de pie ahí en al lado de mi cama. So Peter's an eyewitness. Pedro es un testigo ocular. This woman is an eyewitness. Esta mujer es un testigo ocular. Which one's right? Y quién tiene razón? What do you think? Pedro. Pedro, why? Porque él estaba uh, despierto, vivo, y podría tocar a Cristo. Okay. <laughs> I think I got all that. <laughs> would, you, would you look, if you will, at verse 19? Mira versículo 19. Now, I'm putting this in my words. Lo voy a ponerlo en mis palabras. But they're right. Pero son correctos. Peter says, Pedro dice, We were at the Mount of Transfiguration. Nosotros estamos ahí en el Monte de Transfiguración. We saw the Lord Jesus in his glory. Miramos Cristo en su gloria. But, Pero, we have a more sure word of prophecy. Tenemos la palabra profética más segura. What was it? ¿Qué fue? Our sister referred to it already. Ya la hermana Brenda lo dijo. Peter says this. Pedro dice esto. Verse 20. Versículo 20. Knowing this, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. 
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Uh, no, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. I don't have to listen to your private interpretation. Yo ne no necesito uh, escuchar a su interpretación privada. I have to listen to the scriptures. Pero tengo que escuchar a la escritura. Holy men of God. Porque santos hombres de Dios. Spoke as they were born along by the Holy Ghost. Ellos hablaron siendo uh, inspirado por el Espíritu Santo. And a person may say to me, oh, Jim. Alguien dice, Jim. I got these words from God. I was born along by the Holy Ghost. Yo recibí estas palabras de Dios mismo por el Espíritu Santo. What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? I'm obligated to obey what is inscripturated, what is written. Yo tengo que obedecer lo que está escrito aquí en la Biblia. The written scriptures are the ultimate authority. La autoridad uh, última es la escritura. Now, don't misunderstand me here. No debe malinterpretarme. Someone may feel that God has led them and spoken to them in a certain way. Tal vez alguien siente que Dios está dirigiéndoles de alguna manera. And even spoken words. Y hasta hablado palabras. I have to caution them. Tengo que decir, ten cuidado. Because I know of so many folks. Porque yo sé de mucha gente. Who don't even know Christ. Que ni conocen a Cristo. Who have received revelations. Que han recibido revelaciones. I can tell you one thing about that person. Déjeme decirle algo sobre esta persona. Because I've lived for... 50 years preaching the word of God. Porque he vivido 50 años predicando la palabra de Dios. I've watched and I've listened. Yo he, he mirado y yo he escuchado. Folks who make these claims. La gente que hacen estas uh, declaraciones. declaraciones. No matter how well meaning they are. No importa su buen motivo. Usually trip themselves up. Casi siempre uh, hace ellos se caen. Sooner or later, they contradict themselves. Uh, tarde o temprano, ellos van a contradecirles. That is a gracious thing God does. Y eso es algo gra de la gracia de Dios para ellos. I have a dear friend who is what I call a flaming charismatic. Yo tengo un amigo que yo le llamo un carismático ardiente. She had a lot of pain in her hips. Tenía dolor en la cadera. She believed in confession theology. Ella creía en la teología de confesión. She confessed that her hip would be healed. Ella hizo confesión que la cadera iba a ser curada. She announced that her hip had been healed. Anunció que la cadera fue sanada. She announced that God gave her that assurance. Ella anunció que Dios le había dado esta aseguranza. And a few months later, she had hip surgery. Y en algunos uh -huh. meses tenía cirugía, cirugía de la cadera. She was an honest person. Fue una persona honesta. She's a godly person. Una persona piadosa. That is not the point. Eso no es el punto. That was God teaching her. Eso fue Dios enseñándole. That she can't look everywhere for an impression. Que no puede mirar a todos lados por una impresión. And think that she's going to be receiving revelation from God. Pensando que va a recibir revelación de Dios. Now that would be level one. Eso es nivel uno. I would then continue on with the argument of the sufficiency of Scripture. Después voy a seguir con el argumento que la Escritura es suficiente. And the history of how in our age. Y la historia como en nuestra época. That's not how the Holy Spirit usually works with men. No es como el Espíritu Santo ha obrado con los hombres. Does the Holy Spirit talk to me? El Espíritu Santo me habla. He certainly does. Sí. How does he talk to me? Pero cómo me habla. Very important. Muy importante. Most important conclusion of the evening. La, How does the Holy Spirit talk to Jim Steele? ¿Cómo es que el Espíritu Santo habla con Jim Steele? Por medio de la Biblia. ¿Qué? A través de la palabra. Not from out there. No por ahí, por allá. From in here. Pero por aquí. He has done this for centuries and centuries and y, centuries. Y lo ha hecho por siglos y siglos. God has had his people in every age. Dios ha tenido su pueblo en cada uh, época. And some of them have been led in very clear directions. Y algunos fueron dirigidos en, direct, en uh, caminos bien claros. But where we see them go and we see the fruit. 
Pero donde miramos y miramos el fruto. And we go back and talk to these folks. Y hablamos con ellos. They say I was reading the Bible and I couldn't get away from these truths. Estaba leyendo la Biblia y no podía escapar de esta verdad. Now we don't use the Bible like a phone book. Entonces no usamos la Biblia como el libro de los números telefónicos. You remember the yellow pages? You won't. Recuerde <laughs> las páginas amarillas. There used to be a saying about them, let your fingers do the walking. Antes decían, deja que sus dedos dan el caminar a través de las páginas. I had a friend who did just exactly that. Yo tenía un amigo que hacía eso con la Biblia. Lord, give me wisdom. Señor, dame, uh, dame sabiduría. Open the Bible, put their finger on a verse. Y abrió la Biblia y puso el dedo sin mirar un versículo. And the verse talked about moving away. Y el versículo hablaba de moverse, mudarse. And they decided it was time to leave their ministry. Y ellos decidieron que fue tiempo para dejar su ministerio. No. No. That, that, that is prayer Las Vegas style. Esto es la oración a Las Vegas. No, that is not how the Holy Spirit works. Eso no es como el Espíritu Santo funciona. How do I know when he's working? Y como yo sé cuando él está orando. Well, wisdom and understanding. Sabiduría y entendimiento. My decision will not be foolish. No sería una decisión necia. If any man ask wisdom, let him ask of God, who giveth to all men liberally and upbraideth not. Si alguien falta sabiduría, déjale preguntar a Dios, pedir a Dios. And let him ask in faith, nothing Pero, wavering. Pidiendo en fe. I find God's will, God's way. Yo encuentro la voluntad de Dios, la manera de Dios. And it always starts with my encounter with the Word. Siempre empieza con la palabra. You want to know what the problem is with folks who continually say they've received a revelation from God? ¿Sabe cuál es el problema con la gente que continuamente dice que han recibido revelación de Dios? What's the real problem? ¿Cuál es el problema verdadero? They, it's about them. It's about them. They don't believe the word of God is sufficient. Ellos no creen que la palabra de Dios es suficiente. They are relying on second best sources. Están confiando en fuentes de la segunda clase. Before we had the complete word of God. Ahora, antes de tener la palabra de Dios completa. The Holy Spirit did work more with people in this way. El Espíritu Santo sí hablaba con la gente más de esta manera. But once we were baptized into the body of Christ. Pero una vez que fuimos bautizado en el cuerpo de Cristo. Once we all receive the word of God who opens our eyes to the truths of scripture. Y recibimos el Espíritu que abre los ojos a la palabra de Dios. This is one thing we can all agree on. Una cosa que podemos estar de acuerdo. This book is sufficient. Este libro es suficiente. All by itself. Solo. And that's the acid test. Y eso es la prueba uh, más exacta. I think it'd be a good place to end the answer to that question. <laughs> okay, ya yeah, hemos dado la respuesta. Anyone else? We're, Otra pregunta we're, más? We're... All right, we'll continue on. Please read your paper. Por favor de leer su hoja. Okay, vamos a orar. Padre, gracias por el buen tiempo que hemos tenido esta noche. Pedimos que las cosas que hemos aprendido uh, de tu santa palabra nos puede ayudar de uh, caminar más cerca contigo. También para ayudar a los demás que están confundidos y asegurarnos uh, de la verdad que tu palabra es suficiente y no hay necesidad de otras uh, fuentes de revelación porque Amen. la palabra es la revelación en el nombre Amen. de Cristo. Amén. Amén. Thank you. Oh. Um, let's see. Oh, so my uh, my source, my uh, fourth grade source in Spanish church. You know, you know Rafael Gongo, or not? Yes. Okay. Well, his oldest daughter. So. Uh, why can't your nose be 12 inches long? Why? Why can't your nose be 12 inches long? Because then it'd be a foot. That's right, because then it would be a foot. Oh. That's right. oh. <laughs> oh.